फर्स्ट वर्ड वी हैव प्रवोक प्रवोक इसका मतलब होता है उकसाना या भरकाना फॉर एग्जाम्पल ही इज ट्राइंग टू प्रवोक यू बाई सेंग रॉन्ग थिंग्स ही इज ट्राइंग टू प्रवोक यू बाई सेंग रॉन्ग थिंग्स वह तुमको गलत बातें कहकर भड़काने की कोशिश कर रहा है ही इज ट्राइंग टू प्रवोक यू बाई सेंग रॉन्ग थिंग्स नेक्स्ट वर्ड वी हैव प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट इसका मतलब होता है विरोध या विरोध करना फॉर एग्जाम्पल दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉ दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉ वे कानून के खिलाफ विरोध कर रहे हैं दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द लॉ नेक्स्ट वर्ड वी हैव सूथ सूथ इसका मतलब होता है शांत करना या कम करना दर्द को फॉर एग्जाम्पल माई सन वॉज क्राइंग दैट इज वाई आई वॉज ट्राइंग टू सूथ हिम माई सन वॉज क्राइंग दैट इज वाई आई वॉज ट्राइंग टू सूथ हिम मेरा बेटा रो रहा था इसीलिए मैं उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था माई सन वॉज क्राइंग दैट इज वाई आई वॉज ट्राइंग टू सूथ हिम नेक्स्ट हमारा एक फेजल वर्ब है पिस ऑफ पिस ऑफ इसका मतलब होता है गुस्सा दिलाना या परेशान करना फॉर एग्जाम्पल शी ऑलवेज पिसेस मी ऑफ बाई कमिंग लेट शी ऑलवेज पिसेस मी ऑफ बाई कमिंग लेट वो हमेशा देर से आकर मुझे गुस्सा दिलाती है या फिर परेशान करती है शी ऑलवेज पिसेस मी ऑफ बाई कमिंग लेट अगला हमारा एक फेज है ऑल द वाइल ऑल द वाइल इसका मतलब होता है सारा समय फॉर एग्जाम्पल ऑल द वाइल आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू ओनली ऑल द वाइल आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू ओनली सारा समय मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था ऑल द वाइल आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू ओनली नेक्स्ट वर्ड वी हैव कमिटमेंट कमिटमेंट इसका मतलब होता है प्रतिबद्धता या वादा फॉर एग्जाम्पल आई एडमायर योर कमिटमेंट टूवर्ड्स इन्वेरमेंट आई एडमायर योर कमिटमेंट टूवर्ड्स इन्वेरमेंट मैं पर्यावरण के प्रति तुम्हारी प्रतिबद्धता की प्रशंसा करता हूँ I admire your commitment towards environment. Next word we have oust. Oust इसका मतलब होता है निकालना या फिर हटा देना या फिर बेदखल करना For example, Prime Minister was ousted by army. Prime Minister was ousted by army. प्रधानमंत्री को सेना ने बेदखल कर दिया या फिर हटा दिया Prime Minister was ousted by army. अगला हमारा एक idiom है train wreck. Train wreck इसका मतलब होता है कोई चीज जो बुरी तरह से fail हो जाए या विफल हो जाए For example, My business was a train wreck. My business was a train wreck. मेरा व्यवसाय बुरी तरह से विफल हो गया या फेल हो गया My business was a train wreck. अगला हमारा एक फ्रेजल वर्ब है टफन अप टफन अप इसका मतलब होता है मजबूत बनाना किसी को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से For example, you have to toughen yourself up to win this match. You have to toughen yourself up to win this match. तुम्हें इस मैच को जीतने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से मजबूत बनाना होगा नेक्स्ट वर्ड वी हैव फॉर्मली फॉर्मली इसका मतलब होता है दृढ़ता से या दृढ़ता पूर्वक फॉर एग्जाम्पल वी आर फॉर्मली कमिटेड टू रिड्यूस द पोल्यूशन वी आर फॉर्मली कमिटेड टू रिड्यूस द पोल्यूशन हम प्रदूषण को कम करने के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध है वी आर फॉर्मली कमिटेड टू रिड्यूस द पोल्यूशन नेक्स्ट वर्ड वी हैव टेरेटरी टेरेटरी इसका मतलब होता है इलाका या फिर क्षेत्र फॉर एग्जाम्पल यू शुड नॉट गो इन एन मिस टेरेटरी यू शुड नॉट गो इन एन मिस टेरेटरी तुम्हें दुश्मन के क्षेत्र या फिर इलाका में नहीं जाना चाहिए यू शुड नॉट गो इन एन मिस्टरेटरी अगला वर्ड है हमारा बिलोंगिंग्स बिलोंगिंग्स इसका मतलब होता है संपत्ति या सामान फॉर एग्जाम्पल आई फॉर्ट सम ऑफ माई बिलोंगिंग्स इन योर हाउस आई फॉर्ट सम ऑफ माई बिलोंगिंग्स इन योर हाउस मैं अपना कुछ सामान तुम्हारे घर भूल गया आई फॉर्ट सम ऑफ माई बिलोंगिंग्स इन योर हाउस नेक्स्ट हमारा एक फ्रेजल वर्ब है स्टिक टू स्टिक टू इसका मतलब होता है टिके रहना या अड़े रहना फॉर एग्जाम्पल You should stick to your goal. You should stick to your goal. आपको अपने लक्ष्य पर टिके रहना चाहिए या अड़े रहना चाहिए You should stick to your goal. Next word we have calamity. Calamity इसका मतलब होता है आपदा या विपदा For example, because of calamity everything is ruined. Because of calamity everything is ruined. आपदा के कारण या फिर विपदा के कारण सब कुछ तबाह हो गया Because of calamity everything is ruined. Next word we have maintenance. मेंटेनेंस इसका मतलब होता है रख रखाव फॉर एग्जाम्पल दे आर चार्जिंग मेंटेनेंस फी ऑल्सो दे आर चार्जिंग मेंटेनेंस फी ऑल्सो वे रख रखाव के फीस भी वसूल रहे हैं दे आर चार्जिंग मेंटेनेंस फी ऑल्सो नेक्स्ट वर्ड वी हैव कॉपरेट कॉपरेट इसका मतलब होता है सहयोग करना या साथ देना फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कॉपरेट विद पुलिस यू हैव टू कॉपरेट विद पुलिस आपको पुलिस का सहयोग करना होगा या फिर साथ देना होगा यू हैव टू कॉपरेट विद पुलिस नेक्स्ट वर्ड वी हैव ओवरकम ओवरकम इसका मतलब होता है बाहर आना या काबू पाना फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू ओवरकम योर फियर यू हैव टू ओवरकम योर फियर आपको अपने डर पर काबू पाना होगा यू हैव टू ओवरकम योर फियर नेक्स्ट वर्ड वी हैव नॉमिनेट नॉमिनेट इसका मतलब होता है नामजद करना या नामांकन करना फॉर एग्जाम्पल दैट फिल्म वॉज नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर दैट फिल्म वॉज नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर उस फिल्म को ऑस्कर के लिए नामजद किया गया या नामांकन किया गया दैट फिल्म वॉज नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर नेक्स्ट वर्ड हमारा है बैकबाइट 
बैक बाइट इसका मतलब होता है चुगली करना या पीठ पीछे निंदा करना फॉर एग्जाम्पल शी हैज अबिट ऑफ बैक बाइटिंग शी हैज अबिट ऑफ बैक बाइटिंग उसे चुगली करने की आदत है शी हैज अबिट ऑफ बैक बाइटिंग नेक्स्ट वर्ड वी हैव अडोरेबल अडोरेबल इसका मतलब होता है प्यारा या अति आकर्षक फॉर एग्जाम्पल शी वॉज लुकिंग अडोरेबल टू नाइट शी वॉज लुकिंग अडोरेबल टू नाइट वह आज अति आकर्षक दिख रही थी शी वॉज लुकिंग अडोरेबल टू नाइट नेक्स्ट वर्ड वी हैव पैम्पर पैम्पर इसका मतलब होता है सिर पर चढ़ाना फॉर एग्जाम्पल रिच पीपल लव टू पैम्परिंग दियर चाइल्ड रिच पीपल लव टू पैम्परिंग दियर चाइल्ड अमीर लोग अपने बच्चे को सर पर चढ़ाना पसंद करते हैं रिच पीपल लव टू पैम्परिंग दियर चाइल्ड अगला वर्ड है हमारा एंटिसिपेट एंटिसिपेट इसका मतलब होता है अनुमान करना फॉर एग्जाम्पल आई वॉज एंटिसिपेटिंग दैट यू विल कम टूमारो आई वॉज एंटिसिपेटिंग दैट यू विल कम टूमारो मैं अनुमान लगा रहा था कि तुम कल आओगे आई वॉज एंटिसिपेटिंग दैट यू विल कम टूमारो नेक्स्ट वर्ड हमारा है डिलिबरेट डिलिबरेट इसका मतलब होता है विचार विमर्श करना फॉर एग्जाम्पल कमिटी डिलिबरेटेड ऑन द मैटर वेरी डीपली कमिटी डिलिबरेटेड ऑन द मैटर वेरी डीपली कमिटी ने मामले पर बहुत गहराई से विचार किया कमिटी डिलिबरेटेड ऑन द मैटर वेरी डीपली अगला वर्ड हमारा डिलिबरेटली डिलिबरेटली इसका मतलब होता है जान बूझ कर फॉर एग्जाम्पल यू शुड नॉट मेक मिस्टेक डिलिबरेटली यू शुड नॉट मेक मिस्टेक डिलिबरेटली तुम्हें जान बुझ कर गलती नहीं करना चाहिए यू शुड नॉट मेक मिस्टेक डिलिबरेटली नेक्स्ट वर्ड वी हैव मिस्टेकनली मिस्टेकनली इसका मतलब होता है भूल से गलती से या धोखा से फॉर एग्जाम्पल आई मिस्टेकनली कॉल्ड यू आई मिस्टेकनली कॉल्ड यू मैंने गलती से आपको फोन कर दिया आई मिस्टेकनली कॉल्ड यू अगला वर्ड है हमारा विक्टमाइज विक्टमाइज इसका मतलब होता है प्रताड़ित करना या कष्ट पहुंचाना फॉर एग्जाम्पल आई वॉज विक्टमाइज बाई द पुलिस आई वॉज विक्टमाइज बाई द पुलिस मुझे पुलिस के द्वारा प्रताड़ित किया गया आई वॉज विक्टमाइज बाई द पुलिस नेक्स्ट वर्ड वी हैव विक्टम विक्टम इसका मतलब होता है शिकार फॉर एग्जाम्पल शी इज अ विक्टम ऑफ क्राइम शी इज अ विक्टम ऑफ क्राइम वह एक अपराध की शिकार है शी इज अ विक्टम ऑफ क्राइम अगला वर्ड हमारे पास में मार्टर मार्टर इसका मतलब होता है शहीद या शहीद होना फॉर एग्जाम्पल मैनी आर्मी वॉज मार्टर्ड इन द बॉम्बिंग मैनी आर्मी वॉज मार्टर्ड इन द बॉम्बिंग बम्बारी में कई सैनिक शहीद हुए थे मैनी आर्मी वॉज मार्टर्ड इन द बॉम्बिंग नेक्स्ट वर्ड वी हैव ड्रैग ड्रैग इसका मतलब होता है घसीटना फॉर एग्जाम्पल द हॉर्स इज ड्रैगिंग द हीरो द हॉर्स इज ड्रैगिंग द हीरो घोड़ा हीरो को घसीट रहा है द हॉर्स इज ड्रैगिंग द हीरो नेक्स्ट वर्ड वी हैव बेल बेल इसका मतलब होता है जमानत फॉर एग्जाम्पल ही हैज बिन रिलीज ऑन बेल ही हैज बिन रिलीज ऑन बेल उसे जमानत पर रिहा किया गया है ही हैज बिन रिलीज ऑन बेल अगला वर्ड है हमारे पास में स्ट्रेस स्ट्रेस इसका मतलब होता है तनाव फॉर एग्जाम्पल ही इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू फेलियर इन द एग्जाम ही इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू फेलियर इन द एग्जाम परीक्षा में असफल होने के कारण वह काफी तनाव में है ही इज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू फेलियर इन द एग्जाम नेक्स्ट वर्ड वी हैव टेन यूर टेन यूर इसका मतलब होता है कार्य काल फॉर एग्जाम्पल द टेन ईयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज फाइव ईयर्स द टेन ईयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज फाइव ईयर्स प्रधानमंत्री का कार्यकाल पांच साल का होता है द टेन ईयर ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज फाइव ईयर्स नेक्स्ट वर्ड वी हैव एपिक्स एपिक्स इसका मतलब होता है सर्वोच्च फॉर एग्जाम्पल एपिक्स कोर्ट विल डिसाइड द मैटर नाउ एपिक्स कोर्ट विल डिसाइड द मैटर नाउ सर्वोच्च न्यायालय अब मामले पर फैसला करेगी एपिक्स कोर्ट विल डिसाइड द मैटर नाउ नेक्स्ट वर्ड वी हैव जज जज इसका मतलब होता है न्यायाधीश या फिर बुरा राय बनाना किसी के बारे में फॉर एग्जाम्पल इट इज क्वाइट इजी टू जज अदर्स इट इज क्वाइट इजी टू जज अदर्स दूसरे के प्रति बुरा राय बनाना काफी आसान है इट इज क्वाइट इजी टू जज अदर्स अगला वर्ड हमारे पास में जजमेंटल जजमेंटल इसका मतलब होता है काफी जल्दी किसी के बारे में बुरा राय बनाना फॉर एग्जाम्पल वाई आर यू सो जजमेंटल वाई आर यू सो जजमेंटल तुम इतनी जजमेंटल क्यों हो वाई आर यू सो जजमेंटल नेक्स्ट वर्ड वी हैव पिक्यूलियर पिक्यूलियर इसका मतलब होता है अजीब या विचित्र फॉर एग्जाम्पल शी हैज अ पिक्यूलियर स्माइल शी हैज अ पिक्यूलियर स्माइल उसकी एक अजीब सी मुस्कान है शी हैज अ पिक्यूलियर स्माइल नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्टक स्टक इसका मतलब होता है फंसा हुआ फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टक इन अ विलेज फॉर मेनी डेज आई एम स्टक इन अ विलेज फॉर मेनी डेज मैं कई दिनों से गाँव में फंसा हुआ हूँ आई एम स्टक इन विलेज फॉर मेनी डेज नेक्स्ट वर्ड वी हैव स्टैब स्टैब इसका मतलब होता है छुरा भोकना फॉर एग्जाम्पल राहुल स्टैब हिम इन द फाइट राहुल स्टैब हिम इन द फाइट राहुल ने लड़ाई में उसे छुरा भोक दिया राहुल स्टैब हिम इन द फाइट नेक्स्ट वर्ड वी हैव किंगडम 
किंगडम इसका मतलब होता है साम्राज्य फॉर एग्जाम्पल एवरी वन वॉज हैप्पी इन द किंगडम एवरी वन वॉज हैप्पी इन द किंगडम सभी लोग साम्राज्य में खुश थे एवरी वन वॉज हैप्पी इन द किंगडम प्रिंस प्रिंस इसका मतलब होता है राजकुमार फॉर एग्जाम्पल प्रिंस वॉज क्वाइट लेजी प्रिंस वॉज क्वाइट लेजी राजकुमार काफी आलसी था प्रिंस वॉज क्वाइट लेजी प्रिंसेस प्रिंसेस इसका मतलब होता है राजकुमारी फॉर एग्जाम्पल द प्रिंसेस लुकड लाइक अ फैरी द प्रिंसेस लुकड लाइक अ फैरी राजकुमारी परी की जैसी दिखती थी द प्रिंसेस लुकड लाइक अ फैरी नेक्स्ट वर्ड वी हैव किंग किंग इसका मतलब होता है राजा फॉर एग्जाम्पल द किंग वॉज सो इंटेलिजेंट द किंग वॉज सो इंटेलिजेंट राजा काफी बुद्धिमान था द किंग वॉज सो इंटेलिजेंट क्वीन क्वीन इसका मतलब होता है रानी फॉर एग्जाम्पल द क्वीन यूज टू बी प्रिटी सैड द क्वीन यूज टू बी प्रिटी सैड रानी बहुत उदास रहती थी द क्वीन यूज टू बी प्रिटी सैड नेक्स्ट वर्ड वी हैव मिस्ट्रेस मिस्ट्रेस इसका मतलब होता है रखैल फॉर एग्जाम्पल द किंग ऑल्सो हैड मैनी मिस्ट्रेस द किंग ऑल्सो हैड मैनी मिस्ट्रेस राजा के पास कई रखैल भी थे द किंग ऑल्सो हैड मैनी मिस्ट्रेस पीपल पीपल इसका मतलब होता है प्रजा या लोग फॉर एग्जाम्पल पीपल वर नॉट हैप्पी विद द किंग्स वर्क People were not happy with the king's work. Raja Raja के काम से खुश नहीं थे People were not happy with the king's work. Attack, attack. इसका मतलब होता है आक्रमण करना For example, the king was attacked by his enemy. The king was attacked by his enemy. Raja को उसके दुश्मनों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया The king was attacked by his enemy. Next word we have dispatch. Dispatch इसका मतलब होता है भेजना For example. I will dispatch you a letter tomorrow. I will dispatch you a letter tomorrow. मैं कल तुम्हें एक संदेश भेजूंगा I will dispatch you a letter tomorrow. Next word we have exemption. Exemption इसका मतलब होता है छूट For example, I got exemption from loan. I got exemption from loan. मुझे कर्ज पर छूट मिली है I got exemption from loan. हमारा आज का लास्ट वर्ड है pronunciation. Pronunciation इसका मतलब होता है उच्चारण For example, You should focus on your English pronunciation. You should focus on your English pronunciation. आपको अपने अंग्रेजी उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए You should focus on your English pronunciation.